、回数の法則で働くような住宅ローンであれば、スクワイリング方式ということでの融資っていうのはあるんですけども、法人営業に対する融資についてはですね、一社一社ちゃんと見て融資しなきゃいけないのを、スクワイリング方式という、そういう方式を取ってやったから、全部失敗してしまったわけです。この千円が遠くは許せない二番目にこれ最後にしますけども実はですね今あの外環道の,その工事でですね大変な影響が今あの自然の影響が出ようとしてるっていうことがありまして、えー、あそこはの地下道をですねあの作ろうということで工事やってるわけですけどあのおかげで全福寺川の川の水とそれから井の頭公園の川の水がですねなくなってしまうそういうことに、ね、な,ってなっているんですねとにかく政治ってのは誰がやるか、ね、これが一番大事だと思うんですけども猪瀬さんは一見おとなしそうですが全然違います石原さんと同じ、えー、あの性質ですので、えー、全然信用できませんということで実態できる宇都宮先生よろしくお願いします東京都知事選挙に立候補しました宇都宮健二ですどうかよろしくお願いしますお知事選挙に出馬することを決意して最初に立候補集会をやっていただいたのも中野の11月14日のゼロホールでの執行集会でした大変感動しました1400人もの方が参加していただいて元気と勇気をいただきましたまた今日は雨の中大変ありがとうございます先ほど未来の党の岡本候補が話されましたけど私は新銀行東京はもし都知事に当選しましたら直ちに生産手続きに入ります大官道の建設も一旦凍結をします私は弁護士40年や,やっている中でサラキンクレジットの被害者を救済しそして貧困問題に取り組み日弁連会長としては東日本大震災原発事故の被害者救済に全力を挙げてまいりましたこういう弁護士の経験から石原都政13年7か月を振り返りますと福祉を切り捨て、弱者を切り捨て、人に冷たい都政をやってまいりました、この石原都政が許せない、そういう思いで、都知事に立候補いたしました。また、石原都政のやり方は、上から目線で、石原知事の思いつき的な政策を下に押し付ける。全く非民主的なやり方を許せないと思いまして、都知事に立候補しました。私は石原知事のようなやり方ではなく、都民と共に歩む都政、都民の耳、都民の声に耳を傾け、都民に都政参加を求める、都政に民主主義を取り戻すための、総裁に民主主義を取り戻そうと思いこの都知事選に立候補いたしました私がやりたいことは4つあります東京都知事選挙都知東京都知事に立候補した私宇都宮賢治はまず第一に原発のない社会を作るために東京都から脱原発を発信したいと思っております抽象的な脱原発ではなく具体的に東京電力の大株主として福島第一第二の原発の廃炉はもちろんのこと柏崎刈谷原発の廃炉を提案したいと思っております
東京電力は債務超過になっておりますから法的に解体し発送電の分離を提,提案したいと思っております送電線が国有化ないし公有化すれば自然発生エネルギー太陽光風力,で風力発電地熱発電等々自然発生エネルギーで発電した電力を送電線を通じて各家庭や企業に送電することが可能になりますこのような自然発生エネルギーを自然発生エネルギーを生み出す産業や会社に東京都としては全面的な支援をしたいと思っておりますで新たな雇用も生み,出す生み出されます私東京都知事候補が2番目にしたいことは石原都政が切り捨ててきた福祉を復活させ福祉を充実させることであります特別養護老人ホームの建設を進めまた認可保育所の建設を進め待機児童をなくし特別養護老人ホームに入りたくても入れない高齢者をなくしていきたいと思っておりますまた最低賃金を引き上げて現在はフル稼働しても生活保護水準以下の最低賃金を生活保護水準以上あるいは目標1000円に引き上げて若い人たちが人並みに働普通に働けば普通の人間らしい生活ができるようにしたいと思っております私東京都知事候補宇都宮賢治がやりたい3番目のことはいじめのない学校を作ることです子どもたちが生き生きと楽しく学べる学校を作りたいと思っておりますそのためには教員現場が自由にならなければダメですこれまでの石原都政を見るとその教育行政は現場の教員に対する管理統制を強化するし続ける一方でした象徴的なものは日の丸君が代問題です君が代政省に応じなかった教師を大量処分することによって教員に対する統制と管理を強めております教員現場が萎縮して自由な教育現場がなくなればその一番の犠牲者は子どもたちであります子どもたちの中にストレスやイライラが溜まっておりますこのことがいじめや不登校や校内暴力になってるんです教育現場の自由を取り戻しそして子どもたちがのびのびと楽しく学べる学校を作っていきたいと思っておりますそうすればいじめや不登校の解消につながると確信しております私東京都知事候補宇都宮賢治がやりたい3番目の政策は憲法を守る憲法が生きる東京を作るということであります今尖閣列島の領有問題を契機に日中関係が悪化してきておりますこのことをこのことにかこつけて謙虚なナショナリズムあるいは国家主義的な傾向が強まってきております自民党の安倍総裁は憲法を改正して国防軍を作るべきだとこういう提案をしてきておりますまた日本維新の会の代表石原前都知事に至っては憲法なんか破棄してしまえ核武装もシミュレーションすべきだと核武装のを提案するようなむちゃくちゃなことを言い出しておりますこのような危ない政治家が増えることは極めて危険なことであります日中関係をますます悪化させ下手すれば尖閣諸島の領有問題を契機に軍事衝突さえ起こされ
れかねない状況となっておりますこれは石原都知事の発言や安倍,首相の安倍総裁の発言は戦前の軍部の独走軍部の発言と極めて似通っております軍務の独走を許した結果日本は日中戦争太平洋戦争に突入してアジア諸国の人々に2000万人もの犠牲者を出してしまいましたまた我が国でも広島や長崎に原爆が落とされ東京は大空襲にあって300万人もの尊い命がなくなりましたこのような不幸を繰り返させるわけにはいきません私はまず東京からこのような危険な冒険主義的な政治家に歯止めをかけるために憲法を守る東京平和と人権を守る東京都政を作り上げたいと思っております平和と東京ができれば必ずアジア諸国との関係改善に役に立つと思っております私は北京やソウルに呼びかけて東京、北京、ソウルの平和都市会議を開催したいと思っております世界の平和都市、東京を作り上げることがアジア諸国との緊張緩和を,を図りさらには平和なアジアを作ることにつながると思っておりますこのような都政を作るには都民皆さんの一人一人の取り組み活動が重要になってきていると思います候補者だけが戦うんじゃなくて候補者と一緒になって都政を変える戦いに参加していただきたいと思っております一人一人の都民が立ち上がれば都政を変えることが必ずできると確信しております今、都政を変えることは日本を変えることにつながると思っております今回の都知事選や衆議院選挙はおそらくこれからの21世紀これからの日本の社会の在り方日本の将来を決定する選挙だと思っておりますこの選挙に何としてでも勝ち抜いて平和な平和な都市東京そして人間一人一人が大切にされる人間の尊厳が守られる人に優しい東京一人一人が輝く東京を皆さんと一緒に作りたいと思っておりますぜひ頑張って東京を変えましょう東京にお付けにしましょう頑張りましょう今日はどうも雨の中本当にありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました宇都宮健二さんでした大きな拍手をお願いいたします私たちの候補者私たちがずっとずっとずっと待ち望んでいた候補者です宇都宮健二さんですそれではそれではあと10分になってしまいましたので、えー、ジョニー・エイチさんに、えー、また元気づけて、えー、あの有名になった歌をみんなで歌いたいと思いますお願いいたしますわたし
してください。